Chokiu cha Dar es Salaam tuko hapa mkoa wa Kilimanjaro kwenye kituo cha mabasi ambacho kiko majengo lakini tumekuja hapa kuangalia hali iliyotokea ambayo watu wengi wameshangaa ambayo kuna chemchemo ambayo inatoka chini ya ardhi kwenye kituo hiki cha basi. Chokiu cha Dar es Salaam ina kazi zake kubwa ambazo ni tatu kufundisha, kufanya tafiti lakini kubwa zaidi ni kutoa huduma kwa umma. Kwa hiyo tuko hapa sisi Kilimanjaro katika hali ya kutoa huduma kwa umma. Kwa hiyo tumekuja hapa na idara ya jiolojia ambayo kazi yake kubwa ni kuangalia haya maji yanatoka wapi na kwa nini yametokea na kifanyike kitu gani ili kuweza kusaidia jamii ya hapa Kilimanjaro mkoa wa Kilimanjaro kuhakikisha kwamba hiki kituo kinakuwa hakina maji na watu waliozunguka hapo hawana maji. Kwa hiyo chokiu cha Dar es Salaam tutakuepo hapa kwa muda wa siku tatu nne kuhakikisha kwamba tunatoa msaada wa dhati kwa jamii ya mkoa wa Kilimanjaro na kuhakikisha kwamba hiki kituo mwisho wa siku kinaweza kufanya kazi yake ambayo ilikuwa imepangwa. Kazi ya chokiu cha Dar es Salaam ni kutoa huduma na tuko hapa kutoa huduma. Makamu mkoa chuo alituma timu ambayo imekuja hapa ili kufuatilia chanzo na visababishi vya hayo maji yanayotoka au yanayobubujika ndani ya kituo cha kituo kipya cha mabasi kinachojengwa katika eneo hili la majengo. Kwa hiyo akatuma wataalamu timu ya wataalamu kutoka idara ya jiolojia ya tukiwa wataalamu watatu Majura Songo, Lemigius Gama na Simon Merikioli. Lakini tulipofika hapa tulitafuta watu wa kutusaidia ili kazi hii iweze kwenda kwa haraka. Tunao vibarua kama sita ambao natusaidia katika shughuli zetu ili tuweze kufanikisha kile ambacho kimetuleta kwa urahisi zaidi. Kweli napenda kukipongeza sana na kuwashukuru sana chuo kikuu cha Dar es Salaam walipoona tu mtandaoni e, kwamba sisi tumepata hili tatizo. Uh, makamu mkuu wa chuo akaamua kutuma wataalamu. Ilikuwa ni kitu ya iliyotutia ilio moyo sana. Na kila wakati mimi binafsi natamani sana kuona wataalamu wakijitokeza kwenye kila eneo ili tusio tunafanya vitu kwa kujaribisha jaribisha unakuta huku mikoani na wilayani sisi tunahangaika na kitu kimoja leo mafuriko kesho ukame kesho mifugo kesho sijui nini lakini wataalamu wa yale maeneo na vio vikuu ambavyo ndio vinatakiwa kuzalisha maarifa ili sisi tuweze kuyatumia huku kazini wamekaa kimya lakini katika hili mmeonyesha mfano na ninaomba kutoa wito kwa vio vikuu vyote kwa kila jambo na kwa kila sekta tunayoifanyia kazi tunapoonekana tumekwama katika jambo mkajitokeza mara moja namna hii Aa, kwanza mnasaidia kuboresha utendaji kazi katika eneo lile na kuhakikisha kwamba mambo tunayofanya kama hili sasa hili ni jengo kubwa makazi ya watu hapa ni mengi vyo vikuu vimezunguka ili eneo yani kuna rasilimali, rasilimali kubwa sana imelala hapa ambayo kama msingejitokeza mkatusaidia kwa kiwango ambacho tumefikia leo e, huenda sisi tusingefika hatua hiyo kwa hiyo nawapongeza pia ninyi wenyewe wataalamu kwa kuweka muda wenu mioyo yenu na maarifa mlionayo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uh, eneo hili linapata unafuu tunaohitaji katika hili kwa kweli niwapongeze sana hawa wataalamu wetu nikipongeze sana chuo kikuu na hasa hasa makamu mkuu wa chuo kwa kuliona tatizo na kuamua yeye mwenyewe kuwatuma watu wake kabla hata mimi sijaanza kutafuta kwa kweli mimi nalotaka kulielezea leo ni kuhusu maji ambayo yametokea kama chemchem katika mtaa wetu wa Nganga Mfumuni. Maji haya yalianza kidogo kidogo kama wiki mbili zilizopita na yalianzia eneo tunaloliita Rose Garden mahali ambapo palikuwa na jengo la biashara. Lakini sisi tulivyoyaona tukaona tu labda ni maji ambayo yanapita au ni watu wamekuja wakaosha gari tukapuuzia lakini baada ya siku mbili tatu tukaona kwa jirani mimi yalikuwa hajafika kwangu. Mimi kwangu hapa yamefika siku ya Jumamosi na sasa hivi yana karibu wiki mbili. Kwa kweli maji haya sijawahi kuyaona. Nimenunua eneo hili, nikajenga nyumba zaidi ya miaka ishirini nimeishi katika eneo hili, lakini sijawahi kuona maji aina hii. Maji haya yameanza hapo barabarani nje ya fensi yangu. Siku ya Ijumaa, siku ya Jumamosi yakaanza kuingia ndani. Siku ya Jumapili yakaanza kujitokeza sehemu mbalimbali za eneo langu ambalo umeotesha ukoka. Na siku ya Jumanne yakaanza kutokezea kwenye misingi ya nyumba, msingi wa nyumba zote mbili. Kwa kweli maji haya yanatoathiri. 
Kwanza eneo lote limekuwa la unyevu nyevu ukitembea tu unakuwa kama unadidimia. Na chemchem zimetokea sehemu mbalimbali katika eneo hili la kwangu. Maji haya yamekuwa ni tatizo maana hatujui anatokea wapi na anaenda wapi. Sana sana kwangu yameshafanya choki moja ambacho kiko nje kimesha titia chini kimeanguka. Kwa kweli sisi kama wafanyakazi wa eneo hili kwa kweli tumeathirika kiasi kikubwa. Na juzi ali, juzi Jumatano tuliitwa kikao na afisa afya wa manispa ya Moshi mjini. Alituelezea lakini akasema wataalamu watakuja kutufafanulia zaidi lakini alichosisitiza ni kwamba tuwe waangalifu na tuwe wasafi zaidi. Kwa sababu maji haya yanatokea vyo chemba za vyo zimepasuka kwa hiyo yanasambaa. Kwa hiyo sisi tunajitahidi kufanya usafi wa mazingira na kuzidi kumomba Mwenyezi Mungu lakini kikubwa tunaiomba serikali ituangalie kwa jicho la huruma. Kwa sababu kwa sasa hivi kila mtu anatafakari nini kitakachotokea. Tunaomba sana jamani wajitahidi kama ni hao wataalamu wa miamba au lolote leo nalo liona watuambie mapema kabla hatujaathirika zaidi. Kushoto kwangu hapa ni bwawa ambalo linatunza maji lakini pamoja na hayo wenyeji wanasema kwamba chini ya hapo kwenye bwawa kuna pango ambalo linasadikika kwamba linapitisha maji chini kwa chini kuelekea sehemu ambapo a, wenyeji hawapajui na inasemekana kwamba tangu mvua zimeanza kunyesha hili bwawa alijaajaa kwa hiyo mimi kama mtaalamu hii na nionyesha kwamba ni kweli inawezekana kuna hilo pango ambalo linapita chini kwa chini kupeleka maji katika sehemu ambayo haijulikani kwa hiyo tumefika hapa kujiridhisha kuona hali kama hiyo na kama itawezekana kama tutakuwa na nafasi tutakuja kufanya utafiti wetu kujua kama kweli kila ambacho kinaongelewa na wananchi ni cha kweli na sisi tutakuwa na, uth, na uthibitisho na baada ya hapo tunaweza tuka tuka link hilo pango na kule chini karibu na mjini ambapo tayari tumeshafanya utafiti tuangalie kweli hilo pango linaweza kuwa linatokea pale tunapohisi kwamba hayo maji yanaweza kuwa yanatokea pale na kama tutatambua hivyo basi tutashauri mamlaka husika ziweze kuangalia ni namna gani wanaweza kudhibiti haya maji yasiendelee kutokea chini kwa chini na kuharibu miundo mbinu na makazi ya wananchi ambao wanaishi karibu na wanaoishi mji wa Moshi mjini na miundo mbinu mingine ya serikali isiathiriki tumekuja na vifaa vya kijiofizikia ambavyo vina uwezo wa kuangalia huko chini mpaka mita tatu. na hivyo vifaa a uh, vinaangalia uwezo wa miamba kupitisha umeme na tunapokuwa tunapata majibu kutokana na hivyo vifaa tunaweza tukajua kwamba huu mwamba uliokuwa hapa ni wa aina gani na kwamba unapitisha maji au haupitishi kwa hiyo tukaanza na method moja inaitwa ERT kwa Kiingereza inaitwa electrical resistivity tomography ambayo tunatandaza waya na tunatandaza vyuma ambavyo tunavitumia kuingiza umeme kule alidhini alafu vinaleta majibu ambayo tunarekodi kwenye kifaa alafu baadaye tunafanya interpretation baada ya kufanya uh, profile kama nne kuzunguka katika eneo la jengo tukagundua kwamba huko chini kuna mipasuko ambayo inapitisha maji kutoka kaskazini kuelekea kusini na mingine inatoka kaskazini magharibi kuelekea kusini mashariki na hii mipasuko yote inatoa maji na kufuatana na jiolojia ya iliyoko katika hili katika eneo hili ambalo ambapo kituo cha mabasi kinajengwa kituo kipya cha mabasi kinajengwa kuna baadhi ya miamba ambayo imepasuka pasuka sasa kwa sababu maji yanapotoka kule juu yako yako kwenye pressure yamefika hapa yakawa yamesimama hayaendi na yakatafuta mahali pa kutokea na katika katika hiyo mipasuko ambayo tumeiona mahali hapa mipasuko inapotoka inayotoka kule juu kwa juu ni mipana na inapozidi kwenda huku chini inakuwa miembamba kiasi kwamba maji yale yanayotoka kule juu uwezo wa kuyapitisha kushuka chini unakuwa ni mdogo kiasi kwamba yanapokuwa yana accumulate katika eneo hili yanaanza kutafuta njia ambayo yanaweza kutokea kwa hiyo kwa sababu uh, pressure hapa ni kubwa ndio maana ndani ndani ya stand kuna maji yanabubujika kila mahali 
kwa sababu yako ndani ya pressure lakini kwa ujumla stand imejengwa juu ya mipa, pasuko miwili ambayo inakutana katika eneo moja na ndio maana tunaona kwamba kuna uh, maji yanayotoka kule chini kwa kitaalamu tunaita uh, Atesian Springs zinaweza kuwa ni Atesian Springs au zinaweza kuwa ni Atesian Wells au ni Atesian Aquifer kwa hiyo tuna, tunaendelea na utafiti wetu uh, tunataka pia tuweze kujua kwamba hizo hiyo 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 hizo hiyo mipasuko ambayo inapitisha maji kutoka sehemu mbalimbali katika eneo hili ina kina ili iko umbali gani ili kwamba tuweze baadaye kama itawezekana waweze kuchimba visima ili kupunguza hiyo pressure ambayo inasababisha maji yaweze kuvuja katika eneo hili la stand mpya inayojengwa katika kituo hiki cha majengo lakini pia hatuja concentrate tu katika ili eneo la jengo tumeenda pia kwa wananchi kuangalia hali ikoje na huko nako tumepima na tumeenda kama mita tatu kutoka katika eneo la mradi na tulipopima kule pia tuliweza kuona huo mpasuko uliko kutokea na tukatembelea nyumba moja tukaona kwamba pia maji yalikuwa ni mengi sana yanavuja kila mahali lakini ninachotaka kuambia wananchi baada ya hizi njia au solution options ambazo tumependekeza ili kupunguza ili tatizo uh, wasiwe na wasiwasi sana wako salama na kama wenzetu pia watakuja kuna vitu vingine ambavyo watafanya lakini tunachopenda tunachopenda tu kuambia sasa hivi ni kwamba wasiwe na wasiwasi uh, kama mnavyojua wengine inawezekana hawajui lakini chuo kikuu cha Dar es Salaam kina malengo matatu kufundisha kufanya utafiti na pia kutoa huduma kwa jamii. Hiki tulichokuja kukifanya hapa ni huduma kwa jamii. Tutaendelea kushirikiana na uh, uongozi na halmashauri na halmashauri ya manispaa ili tuweze kupata suluhisho la kudumu. Lakini pia kwa sababu sisi tulikuwa tumekuja kuangalia tu chanzo na visababishi na kwamba tutakuwa na ripoti tutawakabidhi wengine wenzetu ambao ni maengineer waweze kupata ufumbuzi wa kitaalamu pamoja kwa mfano waje wa watu wa water resources waangalie kama wanaweza kufanya water isolation katika eneo hili haje mtu wa geotechnical angalie pia kwa maje hili jengo ule uwezo wa ile soiling soil bearing capacity bado ina uwezo wa kubeba hilo jengo na haje pia mtu wa structural engineering na materials aweze pia kuangalia kwa upande wake na kutoa mapendekezo kwa serikali ili tuweze kuwa na ili kwamba kituo chetu kiweze kisiweze kuendelea kupata madhara au kuharibiwa kabisa na kiendelee kufikia yale malengo ambayo serikali au halmashauri ya manispaa ya Moshi yale malengo ambayo walikuwa wanatarajia kufikia hivi ninavyozungumza nimetoka kuangalia chini maji yamepungua kulingana na hali ilivyokuwa jana bado yale maji yanayovuja pembeni na ninaona wataalamu wanayazungumzia inaleta shaka kidogo kwamba e, umiminaji wa zege kwenye hilo eneo umekaa namna gani kwa hiyo hili e, mimi nitamwandikia mkandarasi kututhibitishia kwamba a, zile a, taratibu za kitaalamu zinazotumika zimetumika kwa ufasaha na kwamba pamoja na dharura hii ya maji kumwagika kwa wingi hakuna hitilafu ya kiujenzi ambayo imetokea tunahitaji wataalamu wengine tumepisha wasiliana na wizara watatuletea kuanzia kesho kishokutwa ili waungane na wenzao ambao wako hapa ambao hao wametoka chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa hiyo asanteni sana na hongereni sana na kwa kweli tunaanza kuona thamani ya kuwa na wataalamu katika nchi yetu ambao wanaweza kusimamia miradi hii ni, ni fahari sana tunaposema tumejenga hiki tumeweka hiki tumefanya hivi tumebadilisha jambo fulani tumeboresha jambo jingine na tumefanya sisi wenyewe la sivyo sisi miaka yote tunapoteza shuleni ni ya nini kila kitu tukitaka kufanya tunatafuta mkandarasi kutoka nje na wana gharama kubwa sana na sio lazima kwamba kazi yao ni bora kuliko ya Watanzania tunaposikiliza maendeleo ya nchi zingine kwa mfano ukienda nchi kama Botswana imejengwa na Watanzania We, ukienda kwenye sekta ya afya ni wao mabingwa wote wako kule ukienda kwenye barabara ndio kabisa ni wao wote wako kule sasa unajiuliza mbona wamesoma vyo vyetu hivi alafu ndio wakachukuliwa kule hapa nyumbani ni nini kinatufanya tusiwatumie wataalamu wetu vizuri kwa hiyo hii ni changamoto kwa vyo vikuu lakini pia ni changamoto kwa watu wote ambao tumepewa nafasi ya kufanya maamuzi na kupanga mambo 
kwamba tunapoanza tuanze na wataalamu wetu